Hello everyone, in this video we will solve the questions of individual series, discrete series and continuous series with the help of direct method. Okay, so simple arithmetic mean can be calculated by any of this following methods. So three methods are which we help us arithmetic mean. Nikal sakte First is direct method, second is shortcut method and third is step deviation method. Now how many types of series are so, three types of series होते हैं individual series, discrete series and continuous series अब अगर question अगर individual series में दिया रहेगा तो हम कैसे उसको direct method से हम solve करेंगे या question अगर discrete series में दिया रहेगा तो उसको हम कैसे direct method से solve करेंगे या continuous series में दिया रहेगा तो हम उसको कैसे direct method से solve करेंगे हम इस video में देखेंगे अब ये individual series क्या होता है, discrete series क्या होता है, continuous series क्या होता है इसके मैंने already video बना रखे so first individual series अगर question individual series में question दिया रहेगा तो हम क्या formula use करेंगे mean निकालने के लिए this x bar x x bar is equal to sigma x upon n ये formula हम use करेंगे x bar mean को denote कर रहा है sigma यहाँ पे sum of observations को denote कर रहा है और n क्या है total number of observation ठीक है हम question solve करते हैं उससे बहुत उससे clear हो जाएगा question number first the following table gives the daily income of 10 workers in the factory. Find the arithmetic mean by direct method. Question में 10 workers के daily income दिये हुए हैं, ठीक है, work, worker A, worker B, worker C, D, E, F, G, H, I, J, के जो income है, daily income, वो दिया हुआ है, ठीक है, और ये individual series है, direct individual series में क्या होता है, कि direct मतलब, इन एक इंडिविजुअल का डेटा उसमें रहता है सो so, यहां पे वर्कर ए का 120 है बी का 150 है सी का 180 और इसी तरह है ठीक है सो so, अगर इंडिविजुअल सीरीज से क्वेश्चंस हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है बस यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट करना है यहां पे वर्कर्स कितने हैं 10 है ठीक है सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया n 10 हो गया और इधर जो डेली इनकम था इनका वो हमने ऐड अप कर दिया ये हो गया सिग्मा एक्स जो डिनोट कर रहा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये हमने इसका सम ले लिया वो आया 2400 नाउ सिंपली हमें इस वैल्यूज को फार्मूले में फार्मूला में डालना है और सॉल्व करना है तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन सिग्मा एक्स क्या था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 2400 सो 2400 now question अगर discrete series में दिया रहेगा तो हम क्या uh, कौन सा formula use करेंगे? So mean is equal to sigma f x divided by sigma f. ये जो f है ना वो frequency को denote करता है, ठीक है? So इसमें frequency आ जाता है discrete series में. अब हम question solve करते हैं तो आपको clear हो जाएगा. Question है after getting the frequency distribution of the following marks in English obtained by the ten students calculate the arithmetic mean by the direct method. So students यहाँ पे students है A B C D E F G H I J तक मतलब ten students है और उनके marks दिया हुआ है fifty, ten, fifty, one fifty, hundred, fifty, one fifty, hundred and fifty and hundred and all. So discrete series में आप देखोगे कि frequency दिया रहता है individual series में तो सिर्फ individual के data थे ना लेकिन discrete series में frequency भी दिया रहता है अब यहां पे आप देख सकते हो यहां पे रिपीटेशन है लाइक like 50 50 50 100 100 तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ठीक है नाउ यू कैन सी यहां पे नाउ फोर स्टूडेंट्स गेट 50 मार्क्स ईच यहां पे जो फोर स्टूडेंट्स है उनके 50 मार्क्स आए हैं यहां पे ए के भी 50 है सी के भी 50 है एफ के भी 50 है एंड आई के भी 50 है तो फोर स्टूडेंट्स के 50 है तो ये 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के फोर स्टूडेंट्स को के है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा फिर यहां पे 100 कितने स्टूडेंट्स के हैं 4 स्टूडेंट्स गेट 100 मार्क्स ये 100 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स ले आए तो ये 100 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा उसी तरह और क्या है 2 स्टूडेंट्स गेट 150 मार्क्स तो 150 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का है 2 स्टूडेंट्स का है तो यहां पे आप फ्रीक्वेंसी पहले निकाल लो और वो फ्रीक्वेंसी को ऐड अप कर दो मतलब ये हो गया सिग्मा f 10 sigma f is equal to n होता है ये number of observations को ही denote करता है ये जो sigma f है ना वो number of observations को ही denote करता है so हमने से add up कर दिया वो 10 आ गया अब हमें क्या करना है frequency into variable जो x था ये marks वो करना है f into x इन दोनों को multiply करना है तो 50 into 4 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा 100 into 4 क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा 150 
इंटू टू क्या हो जाएगा थ्री हंड्रेड हो जाएगा अब हमें इसको भी एड अप करना है तो ये सिग्मा एफ एक्स ठीक है ये एफ एफ इंटू एक्स था ना इसलिए सिग्मा एफ इंटू एक्स क्या हो जाएगा नाइन हंड्रेड आ जाएगा इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी दिया नहीं था इसलिए हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐसे निकाले और बाकी सारे क्वेश्चन में डिस्क्रीट सीरीज से क्वेश्चन में हमेशा फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो आप समझ जाना कि वो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है और हमें डायरेक्टली ये सॉल्व करना है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मतलब ये जो सिग्मा एफ एक्स है नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है टेन नम यहाँ पे सिग्मा एफ सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन है ठीक है तो यहाँ पे आप एन भी लिख सकते हो सिग्मा एफ के जगह यहाँ पे तो सिंपली हमें नाइन हंड्रेड अपॉन टेन करना है तो मीन क्या आ गया नाइन्टी मार्क्स इज इक्वल टू आई मीन नाइन्टी आंसर ये मीन आ गया ठीक है नाउ थर्ड है अगर कंटिन्यूस सीरीज में क्वेश्चन दिया रहेगा और उसे हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है तो क्या करेंगे तो कंटिन्यूस सीरीज के लिए भी सेम फॉर्मूला है सिग्मा सॉरी मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ ये सिग्मा एफ जो है इज इक्वल टू एन भी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ही डिनोट करता है ये ठीक है तो या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा एफ इंटू एम अब ये एम क्या चीज है तो एम है आपका मिड पॉइंट मिड पॉइंट क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय टू होता है सो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्लियर हो जाएगा उससे नाउ सी क्वेश्चन है फाइंड आउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ये मार्क्स दिया है जीरो टू फोर कितने ना, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है फोर स्टूडेंट्स के जीरो टू फोर के अंदर मार्क्स है ठीक है और ये फोर टू एट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट एट टू ट्वेल्व टू एंड ट्वेल्व टू सिक्सटीन वन स्टूडेंट अब ये ये है कंटिन्यूस सीरीज कंटिन्यूस सीरीज में ये देखो अब ये दोनों सेम होता है अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है एक इंक्लूसिव सीरीज होता है और एक एक्सक्लूसिव सीरीज होता है और वो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है उसके मैंने एक वीडियो बना रखी है तो आप उसको जाके देख सकते हो सो इंक्लूसिव सीरीज में ये दोनों क्या होता है डिफरेंट होता है सो जब भी क्वेश्चन अगर इंक्लूसिव सीरीज में दिया रहेगा तो सबसे पहले हमको इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होगा उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो ये तो एक्सक्लूसिव सीरीज है ठीक है तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम मार्क्स लिखेंगे जीरो टू फोर फोर टू एट एट टू ट्वेल्व एंड ट्वेल्व टू सिक्सटीन और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो क्या है फ्रीक्वेंसी है ठीक है ये फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं तो ये फोर एट टू वन ये फ्रीक्वेंसी हो गया नाउ हमें x जो वेरिएबल है वो जानना है अब ये तो कंटिन्यूस सीरीज में है ना तो सबसे पहले हमको इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा ठीक है हमें इसका मिड पॉइंट निकालना होगा तो मिड पॉइंट ये हो गया x इसको आप x से डिनोट करो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं तो मैंने बताया यहाँ पे मिड पॉइंट होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई टू सो यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एड करोगे तो क्या हो जाएगा फोर डिवाइडेड बाई टू फोर डिवाइडेड बाई टू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा नौ एट प्लस फोर कितना हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा तो ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू सिक्स हो जाएगा नौ ट्वेल्व प्लस एट डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो कितना होगा वो टेन होगा और सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो वो कितना होगा फोर्टीन होगा तो इस तरह से हमने मिड पॉइंट निकाल लिया मिड पॉइंट को क्या से डिनोट करते हैं एक्स से डिनोट कर सकते करते हैं और अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आप इसको एम से भी डिनोट कर सकते हैं ये जो मिड पॉइंट है ना वो आप एम से भी यहाँ पर डिनोट कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर एक्स से डिनोट की अब हमें फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स ये जो वेरिएबल है वो करना है ठीक है तो फोर इंटू टू एट हो जाएगा एट इंटू सिक्स फोर्टी एट टू इंटू टेन ट्वेंटी और ये वन इंटू फोर्टीन फोर्टीन हो जाएगा ना हमें ये नंबर जो फ्रीक्वेंसी थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको ऐड करना है तो वो क्या आ जाएगा फिफ्टीन सम ऑफ एफ इंटू एक्स क्या हो जाएगा नाइन्टी अब हमें सिंपली फॉर्मूला में पुट करना है और सॉल्व करना है ना डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जो है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ करना है सिग्मा एफ एक्स क्या आया था हमारा नाइन्टी था डिवाइडेड बाय फिफ्टीन करना तो ये हो गया मीन इज इक्वल टू सिक्स आंसर आ गया सो जब भी इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज में क्वेश्चन दिए होंगे और हमें मीन निकालना होगा डायरेक्ट विथ द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड तो ये था फॉर्मूला uh, और ये बहुत सिंपल मेथड था सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि शॉर्टकट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज से क्वेश्चंस और डिस्क्रीट सीरीज से क्वेश्चन या कंटिन्यूस सीरीज से क्वेश्चंस कैसे करते हैं सो होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल टू यू एंड थैंक यू